صباح الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير النهارده هنتكلم عندنا شويه مواضيع كبيره وشيقه وقيمه <تصفيق> وهو سر او اشهار او لغز اسلام الفتاه القبطيه القاسم مريان خلف رمان وراء هذا الموضوع الحقيقه كشف لنا عماد ويليام المهتم بقضايا خطف الفتيات والقبطيات عن لغز اختفاء الفتيات القبطيه مريان خلف شحاته من خلال صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي قائلا الى امن المنيا لغز اختفاء مريان خلف من دير جبل الطير بالمنيا هي صديقتها فداء محمد وهي من قريه السرايا بالمنيا وقال بنطالب الأمن بالقبض والتحقيق مع الفتاة فداء محمد وفورا ونطالب برجوع الفتاة القاصر يا أمن المنيا قول لنا وما زلنا بنقول ابعدوا بناتكم عن الأصدقاء المختلفين عنكم وسواء بنات أو ولد لعدم حدوث مهازل ويستمر مسلسل اختفاء القاصرات القبطيات بعد اختفاء القبطية القاسر مريان خلف شحاتة اللي بتبلغ من العمر 17 سنة و9 شهور وزي ما قلنا هي مقيمة بقرية الدير جبل طير سملوط محافظة المنيا المتغيبة من مساء يوم الثلاث الماضي وحتى الآن لم تعود ورغم وعود الأمن بإعادتها لذلك نطالب الأمن بتنفيذ وعوده وإعادتها لأنها قاصر ونصلي من أجل عودتها سالمة في أسرع وقت ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورتها وعلقوا عليها قائلين عاجل حالة اختفاء جديدة مريان خلف شحاتة من جبل الطير وهي 17 سنة وفي جانب آخر تداول أحد الأقارب أيضا فتاة القبطية فيرونيكا شحاتة بشاي خليل البالغة 15 سنة صورتها قبل عودتها وقال إن فيرونيكا نزلت الدرس من الظهر لحد الآن ولم تعود وطلب الصلاة من أجل عودتها وعادت فيرونيكا شحاتة لإسرتها بعد تكسيم جهود الأمن لكن إن شاء الله يكون في خير وبنتنا ترجع تاني واللي هو أعلن الأخت الفداء محمد دي بتقول ان مريان اي اشهرت اسلام طب الكلام ده لو حقيقي يعني اعتقد في كلام تاني لازم يتقال وكلام تاني لازم واحد هنا بيقول بشتم عادي حتى لو في الهيكل رد البابا شنودة عليه غير غير حياته وكمان حياتك يا ترى البابا شنودة قال له ايه بص بقى في اجتماع سابق لمثلث الرحمة قدست البابا شنودة الثالث ارسل احد الموجودين بالكنيسة وراء إلى قداسة البابا مرسل بها سؤال وهو ما رأي قداستكم في الشتيمة؟ الشتيمة عندي عادي حتى لدرجة إني شتمت في الهيكل وهل ينفع إن أنا أتناول إذا حدث ذلك؟ فكان رد قداسة البابا شنود عليه إذا شتمت ما تتناولش في أحد الأيام أيام الرهبنة الوحدة كنت ذاهب للتناول في يوم وكتبت مذكراتي هذا الفم الذي تناول جسد الرب ودمه لقمة زايدة لا تدخل فيه وكلمة زايدة لا تخرج منه فانت المفروض ان فمك وجسدك الطاهر دوت يعني لازم تكون عارف ان دي حاجة مقدسة كمان كيف لك ان تشتم بعد التناول لان لازم يكون فمك مقدس كي تتناول وعلشان يكون فمك مقدس لازم يكون قلبك مقدس ايضا لان من القلب الصالح يكون انسان اللسان صالح ايضا وانت كده يا ابني في قلبك في شتيمة وكان هذا القداس البابا ان يوصل رسالة لهذا الشخص ولأي شخص لم يتجرأ ان يرسل رسالة كأتي لقداس البابا ليستشيره بأنه لابد من ان يطهر قلبه وفكره اولا ومن ثم سوف يطهر لسانه ويكون مستعد للقاء السيد المسيح واستقبال جسده ودمه الطهر طيب هنا آه كمان آه في آه موضوع شيق جدا جدا واتكلمنا عنه بيقول الشيخ عاشور اشهر مشايخ اسكندريه واغرب معجزه مع قضاء جسد البابا كورولوس في اجتماع لنيابه الانبا في من ابتدى العزه قائلا احنا لا بنغير دين حد ولا بنجبر حد على تغيير دينه ولا حتى بندفع حد على هذا 
وقد بدأ الأنبا بما بهذه البداية لكي يروا لنا حدث هام حصل قديما كان هناك صحفي اسمه محمد محمود كريتم ذهب للأنبا مينا واستأذنه وقالوا أنه في شيخ كبير أو في اسكندرية وهذا الشيخ كان عضو مجلس الشعب وكان الشيخ يريد أن يزور الدير وهذا الشيخ هو الشيخ عاشور والشيخ عاشور كان شيخ لأشهر جامع في الاسكندرية كان اسم الجامع جامع أبو العباس فرحب الأنبا بيما أمينة بالزيارة وذهب هذا الصحفي وحضر الشيخ معه وعند دخول الشيخ الدير استقبلوا الأنبا مينا والأنبا رفايل وحدث مشادات بينهم على حد وصفه أبونا تنشأه فكانوا الأباء مستغربين هل الشيخ فاكر إن الدير يريد أن يغير ديانة الصحفي محمد كريتم وعائلته؟ هل هذا يذهب الصحفي إلى الدير أم ماذا؟ فانسحب أبونا مينا من الشيخ والأنبا رفايل وظل أبونا رفايل بانفراد أمام الشيخ وكان في حيرة من أمره ولا يعرف ما هو سبب زيارة الشيخ وما الذي يدور بباله فاقترح الأنبا رفايل على الشيخ مشروبين الأول كان شاي بالنعناع والآخر شاي بالعط فرد عليه الشيخ قائلا أنا لا أعرف ده ولا ده أنا أعرف الشاي العادي إيه الشاي اللي أنت بتتكلم ده فرد أبونا رفايل وقال له اللي بالنعناع ده للي عنده مغص بيخفف البطن واللي بالعطر بيفتح الرئتين فرد الشيخ وقال له هات اللي بالعطر وشربه ومشي بعدها رجع الشيخ قال أنا عايز أبونا رفايل هو فين وأرسلوا الأنبا رفايل إن الشيخ عايزه الأنبا رفايل كان مستغرب جدا الشيخ عايزه بإيه فرجع وقال له الشاي اللي أنت اديتهولي ده شفاني أنا كان عندي بروستاتا وخفيت أنا عايز من الشاي والعشب ده فاستغرب الأنبا رفايل لأن العطر ليس من خواص شفاء البروستاتا وإنما هي معجزة من معجزات البابا كرولوس جذب بها الشيخ لي ونشأت من بعدها صداقة قوية بين أبونا رفايل والشيخ الذي أيابه الجميع وداوم الشيخ على طيارة الدير كل شهر ووقف عند جسد مريمينا ودخل إلى مزار البابا كرولوس ورأى الشيخ شباب يأتون لدير مريمينا الخلوة فقال الشيخ للأباء أنا عايز أعمل خلوة زي الشباب دول لكن كل واحد يفضل على دينه أنا ما عنديش تعصب ولكن أنا بحب المكان ده وبعدها بدأ يدخل مزار البابا كرولوس وبدأ يوطي ويلم كل التراب المحيط بجسد البابا كرولوس والأرض وكان مداوم على الحركة دي كان كل مرة يجي يسوق فيها الديل فدخل أبونا رفايل وقال له ما تتعبش نفسك يا شيخ عاشور الواد في الخدمة بينضفوا التراب ده فرد الشيخ وقال له بينضفوه بإيه فرد عليه أبونا وقال له بين مقشات فبدأ صوت الشيخ يعلى جدا وقال لأبونا رفايل اللي جنب جسد البابا كرولوس ده بي بي يسف باللسان يتسف باللسان وأكمل الشيخ لما التراب بيده والاحتواط بيه فالبابا كرولوس كان جاذبا جاذبية المغناطيس وعندما حدثت مشاكل مع هذا الشيخ واتصل به الرجال الإدمان عليه رد عليهم الشيخ وقال لهم ادعوا لي عند جسد البابا كرولوس شفاعة البابا كرولوس قوية عند كل الأشخاص مهما كانت ديانتهم فلتكن شفاعته معنا آمين وجميعا مع جميعكم أيضا كمان في خبر آخر خبر أياكم والنزول الأرصاد تحذر هؤلاء من النزول وتعلن ما سيحدث خلال ساعات كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشارة عن بعد من مكتب الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة موضحا أن اليوم هو آخر يوم في أمشير وقد بدأنا بالفعل دخول الربيع والطقس ليس له علاقة بالأشهر القبطية وقالت إيمان شاكر في اتصالها لي في مع الفتاة الربيع يبدأ في 21 مارس ويشتهر بالرياح الرملية الخمسينية شاهدنا هذا الشهر رمال الرياح خاصة في المناطق المفتوحة والجبال وبعض أجزاء القاهرة، الأرصاد الجوية تحذر من الطقس وأنصح مدير مركز الاستشعار عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية المؤدي خاصة أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والصدر والحاسية إلى جانب سوء الأحوال الجوية والغبار والرمال وأضافت أنه ستكون هناك موجة من الرمال والغبار غدا وستنخفض درجات الحرارة من مرجح حصول أمطار خفيفة في معظم المناطق منخفض جوي جديد يضرب البلاد. قالت الدكتورة منور جاي نما عضو مكتب المركز العالمي للأرصاد الجوية إننا نشعر اليوم وأمس بدرجات حرارة أكثر دفئًا بسبب الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء الجمهورية مع تفاوت وصول الأمطار عبر الساحل الشمالي والمحافظات السفلى مصر القاهرة الكبرى قد تمطر ننصح بارتداء الملابس الثقيلة قال عضو المجلس العالمي المكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ليلًا ستعود إلى ثمان درجات مئوية. مع استئناف الطقس الشتوي ونشاط الرياح مشيرا الى اننا نوصي بارتداء ملابس ثقيله لتجنب نزلات البرد خبر اخر وهو رد فعل غير متوقع من علي ربيع بعدما وصفه عادل امام بالعبيط صدما جميعا قام رواد موقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول تصريحات سابقة للزعيم عادل إمام فيها رأيه في الفنان الكوميدي علي الربيع وذلك بعد مشاركته في كابتن في فيلم كابتن مصر الذي قام بطولته نجل محمد إمام حيث قال الفنان عادل إمام في مداخلة هاتفية على واقع على قناة الحياة في برنامج بوضوح عن علي الربيع إنه وضع عبيط أوي 
وقد أصار هذا التصريح استياء الجمهور تعليق علي ربيع بعد وصف الزراعين له بالعويض وكان قد علق علي ربيع عبر حساب التواصل الاجتماعي ناس كتير اتكلمت امبارح لما دخلت أستاذ العادل الإمام والكلمة اللي قالها عن عليا إني عبيط دي مجرد مسحة يا جماعة وفخر لأي شخص إن يقوم بالتمثيل أمام الأستاذ والزعيم عادل إمام الزعيم عادل إمام يظهر بملامح الشيخوخة وفي وقت سابق قام أيضا رواد موقع تفاصيل الاجتماع بنشر صورة جديدة للفنان والزعيم عادل إمام في أحدى الصور له وفاجأ زعيم جمهوره بشكل جديد حيث يظهر في الصورة بابتسامة معهودة مرتديا قميصا أنيق ونالت صورة الزعيم عادل إمام إعجاب جمهوره وأنهالت عدد كبير من التعليقات من محبيه وجمهوره على الصورة وأكدوا أن ملامح الزعيم قد تغيرت نتيجة السن ودخوله في مراحل الشيخوخة والجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فالنتين والذي تم عرضه في رمضان 2020 ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل جديد للزعيم عادل إمام ولكن الحقيقة ليس هنا. شكرا لكم احبائي واعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام ربي يكون معكم امين وسوف نديكم كل اخبار جديده ولكم مني كل الحب والتقدير ولا تنسوا الاشتراك في قناه الملكه والامير